தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமேன் ஆமேன் இன்று பொது காலத்தின் இருபத்தி ஒன்பதாம் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் வாசகம் சாவுக்கு உள்ளாக்கும் இந்த உடலென்று என்னை விடுவிப்பவர் யார் திருத்தூதர் பவுல் ரோமேருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஏழு இறை வார்த்தைகள் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து முடிய சகோதர சகோதரிகளே என்னுள் அதாவது வலுவற்ற என் ஊன் இயல்பில் நல்லது எதுவும் குடிக்கொண்டிருக்கவில்லை என எனக்கு தெரியும் நன்மை செய்யும் விருப்பம் என்னிடம் இல்லாமல் இல்லை அதை செய்யதான் முடியவில்லை நான் விரும்பும் நன்மையை செய்வதில்லை விரும்பாத தீமையே செய்கிறேன் நான் விரும்பாததை செய்கிறேன் என்றால் அதை நானாக செய்யவில்லை என்னில் குடிக்கொண்டிருக்கும் பாவமே செய்கிறது நான் நன்மை செய்ய விரும்பினாலும் என்னால் தீமையை தான் செய்ய முடிகிறது இத்தகைய ஒரு செயல்முறையை என்னுள் காண்கிறேன் நான் கடவுளின் சட்டத்தை குறித்து உள்ளுர மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆனால் என் உறுப்புகளில் வெவ்வேறு சட்டத்தை காண்கிறேன் என் மனம் ஏற்றுக்கொள்ளும் சட்டத்தை அது எதிர்த்து போராடுகிறது என் உறுப்புகளில் இருக்கும் அந்த பாவ சட்டத்திற்கு என்னை கட்டுப்படுத்துகிறது அந்தோ இறங்கத்தக்க மனிதன் நான் சாவுக்கு உள்ளாக்கும் இந்த உடலினின்று என்னை விடுவிப்பவர் யார் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் கடவுள் தாம் விடுவிப்பார் அவருக்கு நன்றி இது ஆண்டவர் வழங்கும் மருள்வாக்கு பதிலுரை பாடல் திருப்பாடல் நூத்தி பத்தொன்பது பல்லவி ஆண்டவரே எனக்கு உம் விதிமுறைகளை கற்பியும் நன்மதியையும் அறிவாற்றலையும் எனக்கு புகட்டும் ஏனெனில் உம் கட்டளைகள் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறேன் நீர் நல்லவர் நன்மையே செய்பவர் எனக்கு உம் விதிமுறைகளை கற்பியும் பல்லவி ஆண்டவரே எனக்கு உம் விதிமுறைகளை கற்பியும் எனக்கு ஆறுதல் அளிக்குமாறு உமது பேரன்பு எனக்கு கிடைக்கட்டும் உம் ஊழ் எனக்கு வாக்குறுதி அளித்தீரன்றோ நான் பிழைத்திருக்கும்படி உமது இரக்கம் என்னை வந்தடையட்டும் ஏனெனில் உமது திருச்சட்டமே எனக்கு இன்பம் பல்லவி ஆண்டவரே எனக்கு உம் விதிமுறைகளை கற்பியும் உம் நியமங்களை நான் என்னாலும் மறவேன் ஏனெனில் அவற்றை கொண்டு என்னை பிழைக்க வைத்தீர் உமக்கே நான் உரிமை என்னை காத்தருளும் ஏனெனில் உம் நியமங்களையே நான் நாடியுள்ளேன் பல்லவி ஆண்டவரே எனக்கு உம் விதிமுறைகளை கற்பியும் லூக்கா எழுதிய நட்சத்திலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசு மக்கள் கூட்டத்தை நோக்கி கூறியர் மேற்கிலிருந்து மேகம் எழும்புவதையும் நீங்கள் பார்த்து மழை வரும் என்கிறீர்கள் அது அப்படி நடக்கிறது தெற்கிலிருந்து காற்று அடிக்கும் பொழுது மிகுந்த வெப்பம் உண்டாகும் என்கிறீர்கள் அதுவும் நடக்கிறது வெளிவீடக்காரரே நிலத்தின் தோற்றத்தையும் வானத்தையும் தோற்றத்தையும் ஆய்ந்து பார்க்க அறிந்திருக்கும் பொழுது இக்காலத்தை நீங்கள் ஆய்ந்து பாராமல் இருப்பது எப்படி நேர்மையானது எதுவென நீங்கள் தீர்மானிக்காமல் இருப்பது என்ன நீங்கள் உங்கள் எதிரியோடு ஆட்சியாளர் வரும்பொருள் பொழுது வழியிலேயே உங்கள் வழக்கை தீர்த்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் இல்லையில் அவர் உங்களை நடுவரிடம் இழுத்து கொண்டு போக நடுவர் உங்களை நீதிமன்ற அலுவலரிடம் ஒப்புவிப்பார் நீதிமன்ற அலுவலர் உங்களை சிறையில் அடைப்பார் கடைசி காசு வரை நீங்கள் திரும்பி செலுத்தாமல் அங்கிருந்து வெளியேற மாற்றீர்கள் என உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு அன்புக்குரியவளே இந்த குட் மார்னிங் ஜீசஸ் இந்த இறை செய்தி மூலமாக இந்த புதிய நாளில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நேற்றைய தினம் மரியாவிடம் பிறந்தவரே இயேசு என்ற சிந்தனையிலே சிந்தித்து தியானித்தோம் இது இந்த புதிய நாளிலே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டத்திலே நாம் சிந்தித்து தியானிக்க இருக்கலாம் ஜெபமாலையின் தோற்றம் சாத்தானின் மோட்டம் என்ற 
சிந்தனையிலே சிந்தித்து தியானித்து ஒரு தெளிவின் அப்பர் இருக்கிறார் அன்புக்கிறவர்களே அக்டோபர் மாதம் என்றாலே நம்முடைய நினைவுக்கு வருவது ஜெபமாலை கடந்த இருபத்தி நான்கு நாட்களாக ஜிபமாலையினுடைய உண்மையான ஆழமான அர்த்தத்தை நம்மிடம் இருக்கிற ஒரு சில கேள்விகளை இந்த கலந்துரையாடலே நாம் சிந்தித்து ஒரு தெளிவை பெற்றிருக்கிறோம் இந்த ஜிபமாலை குறித்து ஏன் நம்மிடம் இருக்கிற ஒரு சில கேள்விகளை குறித்து ஆண்டுதோறும் பல நபர்கள் பல்வேறு விளக்கங்களை தந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய விளக்கங்களை எழுதுவதற்கு கடவுள் மனிதனுக்கு ஞானத்தை அளிக்கின்றார் ஜிபமாலை என்று சொல்லுகிற பொழுது ஜிபமாலை இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது ஒன்று விவிலியத்தில் உள்ளவை அவை தந்தை கடவுளாகிய பிதாவாலும் தூய ஆவியானவராலும் முன்மொழியப்பட்டவை ஏற்கனவே நாம் இதை பார்த்திருக்கிறோம் இரண்டாவதாக ஆதி திருச்சபை தொடங்கி கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் சொல்லப்பட்டவை இவை இரண்டும் இணைக்கப்பட்டு இன்று நாம் சொல்லுகிற முறைப்படி கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்றி பதினான்காம் ஆண்டில் தான் தாய் திருச்சபை வடிவமைத்து அந்த ஜெவமால் நம்மிடம் கொடுத்தது இந்த ஜெவமாலுடைய முதல் பகுதியிலே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியும் அவரின் திருத்தாய் அந்த இருவருடைய வாழ்வு மரண மகிமை ஆகிய திரு நிகழ்வுகளை பற்றிய ஆழ்ந்த சிந்தனைகளையும் நாம் முன்னிறுத்துகின்றோம் இந்த இரண்டாவது பகுதி நம்முடைய அன்னையிடம் அன்றாடுகிற பகுதியாக இருக்கிறது இந்த ஜெவமானது நம்முடைய தாத்தா பாட்டி மற்றும் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்ன விதம் வேறு விதமாக இருந்தது பிறகு இந்த ஜெவமானது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தான் இப்போது நாம் சொல்லக்கூடிய ஜெபமாக மாற்றி வடிவமைக்கப்பட்டது இதை அன்புக்கிறவர்களே இது இந்த நாளிலே ஜிபமாலை பற்றி நாம் சிந்திக்கிற பொழுது ஜிபமாலையின் தோற்றம் சாத்தானின் ஓட்டம் என்பதை நாம் இந்த நாளிலே நாம் புரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் ஜிபிக்கலாமா எங்கள் அன்பு ஆண்டவரே இது வந்து அருமையான நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஜிபமாலையின் தோற்றம் சாத்தானின் ஓட்டம் ஜிபமாலம் ஜிபமாலை எங்களுடைய வாழ்வில் ஜெயமாலை ஜிபமாலை கையில் எடுத்து ஜபிக்கிற பொழுது எங்களுக்கு வெற்றி மட்டும்தான் என்பதை எங்களுடைய வாழ்க்கையை உணர்த்திருக்கிறீர் நாங்கள் ஊரூருமே அனுபவ ரீதியாக எங்களுடைய வாழ்வில் உணர்ந்திருக்கோம் எங்களுடைய குடும்பத்திலே நாங்கள் அனுபவித்திருக்கிறோம் எங்கள் அன்பு ஆண்டவரே இந்த நாளில் ஜிபமாலையின் இந்த தோற்றமானது இந்த ஜிபமாலை எங்களுடைய கையில் இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய சக்தி என்பதை நாங்கள் இன்னும் ஆழமாக புரிந்து கொள்ளவும் விவிலிய பண்ணிலே எங்களுடைய விசுவாசத்தை நாங்கள் ஆழப்படுத்தவும் உம்முடைய வழியிலே சரியான பாதையிலே பயணிக்கவும் எங்களை நீர் வழி நடத்தி எழும் எங்கள் அன்பு தாயி அம்மா அன்னை மரியாளே எங்களை என்றும் பாதுகாப்பவரே இந்த நாள் எங்களுக்காக பருந்து பேசும் ஜிபமாலை எங்களுடைய வாழ்வின் ஜெய மாலை என்பதை உணர்ந்து உம்முடைய வழியிலே உம்மோடு பயணிக்கக்கூடிய உம்முடைய அன்பில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அருளை மாசனை எனக்கு தாங்கம்மா என்னுடைய குடும்பத்துக்கு தாங்கம்மா வழி நடத்துங்கம்மா அன்னை வழியாக செபிக்கலாமா எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் மாதாவே கண்ணிமரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் அன்பு மாதிரியே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் படுத்துயர் நீங்கிடமே பரலோக யாம் பெறவே கருணையின் மாதாவே என் துணி தருவாயே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் கண்ணி மாறியே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் மண்ணை மாறியே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் அன்புக்குரியவளே நீச்சு தினம் மொத்த இலட்சியதி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினேழு வரை உள்ள அந்த இறை வார்த்தையை மேற்கொள்ள மேற்கோள் காட்டி மரியாதிடம் பிறந்தவரே இயேசு என்ற ஒரு அந்த சிந்தனையை நாம் ஆழப்படுத்தியிருக்கிறோம் இந்திய நாளிலே இந்த சந்தேகத்தோடு நம்முடைய சகோதரர் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நாம் அவங்கள்ட்ட இதை கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் அதற்கு நான் ஒரு வார்த்தையை பார்த்துக்கிறேன் 
ஜபமாலையின் தோற்றம் சாத்தானின் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன் இதை பற்றி எனக்கு நீங்கள் தெரிவிச்சுருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு சொல்கிற மாதிரி பார்க்கும் போது இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா ஆண்டவர் நாற்பது நாள் நோன்பிட்டு வந்த ஆண்டவர் பக்கத்துலேயே போய் நின்று நீ கடவுளின் மகனானால் இந்த கல்லை அப்பமாக்கி சாப்பிடும்னு சொன்னது அப்போல்லாம் பயப்படாத பேய் இந்த ஜோமாலை எட்டுன்னு பயந்துருந்தா அது எப்படி எனக்கு ஒன்றும் புரியல தெய்வத்து பக்கத்திலே நின்றுச்சு ஆனால் மாதாவை பார்த்து அந்த பேய் பயப்படுன்றீங்க இருக்கு பதர் ஆனாலும் சொல்றேன் சந்தேகம் கடவுள் தெளிவுரே நின்றுச்சு ஜோமாலு இப்போ நான் வீட்டில் சொல்லும்போது ஜனல் எட்டி பார்க்காதான் நிச்சயம் அதுதான் அதுதான் அந்த ஒரு டவுட் தான் பொதுவாக நான் கேட்க விரும்புறது அதாவது ஜெவமாலையை இப்படி பிடித்தவுடன் பேய் ஓடுங்கிறது கிடையாது அது யாருமே பார்த்தான் ஜெவமாலையை உணர்ந்து சொல்லணும் பொருள் உணர்ந்து பே ஜெபிக்கணும் அது என்ன செய்ய போகுதுங்கிறது உணர்ந்து இருக்கணும் இல்லை என்ன நான் சொன்னோம் பாசி மாலு அதுக்கு பலன் கிடையாது உணர்ந்து சொல்லும் போது இப்போ ஜெவமாலையும் நம்ம பொதுவாக பிரதர் சொல்ல வந்தது வந்து அது மாதா மாதாவே நடையாதம் அப்போ அதை எப்படி பிசாசுக்கு வந்து ஒரு ஓட்டம் என்று நான் சொல்வது எந்த விதத்தில் சரி என்று சிலர் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கவனிச்சுப்பாங்க இப்போ திருப்பவும் எதுக்காக ஆதியாமத்துக்கு போயிட்டு தொடக்க நோக்குன்னா பாவம் நடக்கிறது கடவுள் வாயிலிருந்து ஒன்று தான் வருகிறது உனக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவை பெறப்போகிற பெண்ணுக்கும் ஒத்து போகாது ஒத்து போகாது இப்போ போன எபிசோடில் பார்த்தோம் இவளிடத்தில் பிறந்தவரே ஏசு கிறிஸ்து அப்போ நீங்கள் மாதா பாவி என்று சொன்னாலே ஆண்டவருடைய ரத்தம் வந்து கட்டு போனதாகும் அதுதான் சொல்ல உனக்கும் அவளுக்கு தான் முதல்ல நான் பகை உண்டாக்கிடுவேன் அப்புறம் அங்கேருந்து என்னுடைய மகனை மீட்பராக பிறக்க வைப்பேன் அப்போ தன் மகன் மீட்பராக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக மாதாவும் கடவுளால் புனிதப்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கத்தான் வேண்டும் இதைத்தான் திருச்சபை எப்போதுமே சொல்லும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக அவருடைய பெருமைக்காக மகிமைக்காக மாதாவுக்கு இந்த உன்னத நிலை கொடுக்கப்பட வேண்டும் எனக்காகவும் இல்லை உங்களுக்காகவும் இல்லை மாதா என்ற தனிப்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்காக அல்ல மீட்பர் எனும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மகிமைக்காக அதனால தான் அவர் வந்து ஆண் வேண்டாம் பெண் எனக்கு போதும் என்ற பிறப்புக்கு என்று முடிவு கட்டும் போது அந்த வம்சா வழியில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது அந்த குறை மாதாவிடம் இல்லாமல் இருந்திருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா சிம்பிளாக இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காம மாதாவுக்கும் சூசிய பேருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து பிறக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் வந்து மாசற்றராக இருக்க முடியுமா கடவுளால் எல்லாம் முடியும் அப்போ நாம சொல்லுவேன் இப்போ பிறக்கணும்னா ஒரு பேரண்ட்டுக்கு தானப்பா பெற்றோருக்கு தானப்பா பிறக்கணும் அப்படி தானே அவர் பிறந்தார் அண்ணன் ஏசு கிறிஸ்து உத்தமர் என்று சொல்லுவோம் ஒத்துக்குவோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் தகப்பனை வெட்டுகிறார் விளக்குகிறார் தாயை சேர்த்து கொள்கிறார் என்றால் எல்லாரிடம் இருக்கிற ஒரு குறை மாதாவிடம் இல்லாமல் இருப்பதால் அவர்களே அவர் சேர்த்து கொள்கிறார் இதைத்தான் சொல்லிட்டாரு உனக்கும் எந்த பெண்ணுக்கும் உன் தலையை மிதிக்கப் போகிற மீட்பரை பெறப்போகிற பெண்ணுக்கும் அப்போ மாதா என்பது ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக பாவம் அற்றவர்களாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கனியினுடைய எல்லா நன்மைத்தனமும் மரத்திலும் இருக்கிறது என்பது ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஆக மாதாவிடம் பாவமற்ற தன்மை உனக்கும் பெண்ணுக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன் பின்னாடி வரப்போகிற பெண் ஏனால் ஏவாள் பாவம் செய்துவிட்டு நிற்கிறார் அப்போது இந்த பகை என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் மாதாவிடம் ஏசு கிறிஸ்துவின் தாயாக இருப்பதற்காக பாவமற்ற தன்மை அமல உற்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ சொல்லுங்கள் அழகை முன்னாடி ஆதாம் துவைக்கு எல்லா மனிதர்களும் நின்றாலும் எப்படிப்பட்ட புனிதராக இருந்தாலும் புனிதராக இருந்தாலும் ஒன்றே ஒன்று அது பார்க்கும் நீ பிறக்கும் போது எனக்கு அடிமை தானே இப்போ ஸ்நாவகரில் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் யோவான் திருமுழுக்கு யோவான் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய ஸ்நாவகாரில் கூட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆறு மாதம் அளவுக்கும் தாயின் வயிற்றில் அந்த ஜென்ம பாவத்தோடன அவர் இருந்திருக்கோம் மாதா உள்ள என்டர் பண்ணி ஏசு கிறிஸ்துவை பார்த்த உடனே தான் அக்களிப்பால் துள்ளும் போது தான் ஜென்ம பாவத்திலிருந்து அவர் விடுபட்டுக்கிறார் இப்போது ஒரு ஆறு மாத குழந்தைக்கு ஜென்ம பாவத்தோடு இருக்கிற ஒரு அம்மாவினுடைய பிரசன்னம் ஜென்ம பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்க முடியுமா முடியாது வாத்தியாரே மக்கா இருந்துட்டு பிள்ளைக்கு எங்கே போய் பாடம் சொல்கிறது 
அப்போ பிள்ளைக்கு நீங்கள் பாடம் சொல்லணும்னா நீங்கள் அதை விட படிச்சுருக்கணும் ஆறு மாதத்தில் தென்ம பாவத்திலிருந்து ஒருத்தர் விளக்கு பெறுகிறார் என்றால் யாருடைய பிரசனத்தால் இயேசு வச்சு வந்து மாதாவின் பிரசனத்தால் பெறுகிறார் என்றால் அந்த வார்த்தையை கவனிங்க இப்போ வந்து நீங்கள் மாதாவை விளக்கலாம் இது இயேசு கிறிஸ்துவின் பிற பிரசன்னம் ஆனால் எலிசபெத் மாளுடைய வார்த்தை என் ஆண்டவருடைய தாய் அதான் முக்கியம் கடவுளுடைய அம்மா இவளிடத்தில் பிறந்தவரே இயேசு கிறிஸ்து இவளுடைய வித்து தான் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் போது அவர்களும் பாவமற்ற தன்மையில் தான் இருந்திருந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அப்படிதான் இருந்து ஆகணும் நன்றாக கவனிச்சு பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து பாவமற்றவர் ஐயா மாவா இந்த மாதாவையும் சேர்த்துக்கிறீங்க கூட வச்சுக்கோங்க சேர்த்துக்கிறோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பாவம் இல்லாதவங்களா ஆதாமியாவாலே பாவம் இல்லாதவங்க உண்டா இல்லையா அவங்க படைக்கப்படும் போது ரெண்டு பேர்த்தும் என்ன கிடையாது தென்ம பாவமே கிடையாது இதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் உங்களுக்கும் எனக்கும் பாவத்தை கொண்டு வருகிறவர்கள் ஜென்ம பாவம் இல்லாமல் பிறந்தார்கள் என்றால் மீட்பை கொண்டு வருகிற இரண்டு பேர் எப்படி பாவத்தோடு இருக்க முடியும் ஆக இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் பாவம் மற்றவன் நீங்கள் சொல்வதே தவறு ஏனெனில் இவளிடத்தில் கிறிஸ்து பிறந்தார் என்ற வார்த்தையிலேயே அங்கையும் பாவம் மற்றத்தனர் ஆதாமியவாலே பாவம் இல்லாமல் பிறந்தார்கள் மாதா மேசும் அப்படி இருப்பதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்போ அதுதான் அழகைக்கு கோபம் இத்தனை பேரை நிறுத்துறீங்க ஏசு கிறிஸ்து கடவுளும் மனிதனுமானவர் அதுக்கே தெரியும் ஆனால் இந்த பெண் என்ன விளக்கு ஏன் தெரிந்து அப்போ இவள் எதற்கு விளக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்றால் இவளிடமிருந்து வருகிற சந்தி சந்ததி என்னை அழிக்கும் என்பதுதான் தொடக்க தீர்வ தரிசனம் அப்போ பிசாசுக்கு உலகத்தில் மிக வெறுக்கிற ஒரு ஆள் தன் பிடியிலிருந்து தப்பித்து போன தானா தப்பிச்சதில்லை கடவுளால் தப்புவிக்கப்பட்ட மாதாவின் அமல உற்பவம் அதைத்தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு மீட்பை கடவுள் விதை போடுகிறார் அவள் மட்டும் ஏன் என் கையிலிருந்து தப்பித்து போனவளாக கடவுள் ஏவால் தான் பிள்ளைகளை பெற்று பூமியை நிரப்பணும் இனி அவங்க பிறகு பிள்ளைகள்லாம் எப்படி வரப்போகிறாங்க பாவத்தில் பிறக்க போகிறாங்க இப்போது ஏசு கிறிஸ்து தான் அடுத்தால் பிறக்கிற முதல் குழந்தை யார்கிட்ட பிறக்கிறாங்க மாதா கிட்ட அப்போ இந்த மாதாவின் பிள்ளை உன் தலையை நாசிக்கும் என்றால் மாதாவிடம் இனி பெற மாதா பெற போகிற பிள்ளைகள் தான் அந்த யுத்தத்தில் நிற்க போகிறாங்கன்னா அப்போ அது பார்க்க இவள் பாவம் இல்லாதவள் இவளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறவள் ஏசு கிறிஸ்துவின் கட்டளைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்போ இந்த இரண்டும் இணைக்கப்பட்டு மாதாவின் பிள்ளையாக இருக்கிறவர்கள் தான் என் எதிரி இத்தனைக்கும் காரணம் இந்த பொண்ணு தான் இவளை மட்டும் என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டார என் கண்ட்ரோலில் இருந்து என் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்திருக்கிறார் என்றால் அதுதான் ஆண்டவர் போடுறாரு முதல் வித்து அருள் நிறை மந்திரத்தில் அந்த வித்தை வச்சு இப்போ முளைக்கட்டும் மீட்பர் முளைக்கட்டும் இந்த வயதிலிருந்து இதிலிருந்து மீட்பு தொடங்கட்டும் என்றால் அருள் நிறை மந்திரத்தின் தோற்றம் மாதாவின் பெருமை செவமாலையின் துவக்கம் சாத்தானுக்கு விழுகின்ற முதல் மரண அடி அதனால தான் அதுக்கு ரெண்டு விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒன்று மாதாவை அதால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது எதிரி 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 அப்படின்னு பார்க்கும் இரண்டு அதை கொண்டு வந்த சோமாலின் துவக்கமான அருள்நிறை மந்திரங்கள் இதுதான் அதுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நீ ஒரு அருள்நிறை மந்திரம் சொல்றியா அது வந்து பின்னாடி நூற்று ஐம்பத்தி மூன்று ஆகி இரநூற்று மூன்று ஆகி கடைசியில் இந்த பெண் காட்சி கொடுக்குற இடத்திலெல்லாம் ஜோமாலை என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி இவளுக்கு சக்தியை ஏற்றி நான் இவளுடைய பிள்ளை என்பதை அந்த பிள்ளைகள் சாட்சி சொல்ல வைத்து என்னை அடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் போடுற பிளானா அந்த திட்டமா அப்போ அந்த அருள்நிறை மந்திரங்கள் முளைக்கும் போது தொகுக்கப்படும் போது அழகைக்கு தாங்க முடியாத வேதனையை கொடுக்கும் அதுதான் நீங்கள் சொன்ன அந்த பழமொழி போன்ற ஒன்று சிவமாலையின் தோற்றம் அழகையின் தோட்டம் இது கற்பனை வார்த்தை அல்ல முழுக்க முழுக்க விவிலிய அடிப்படை சார்ந்த ஒளி இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா சிவமாலையின் தோற்றம் சாத்தானின் ஓட்டம் அதாவது சாத்தானுக்கு முதல் எதிரியே அன்னை மரியாதை நண்பர் வந்து மிக அழகா நாம் விவிலிய பின்னணியிலே ஒரு அழகான ஒரு தெளிவு பெற்றோம் நிச்சயமா நம்மளிருக்கும் ஒரு தெளிவு கடைசி நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து நாளைக்கு நாம் சந்திப்போம் உங்கள் ஒவ்வொருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி